بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার তাহফিক দিয়েছেন লক্ষ কোটি দুরুদ এবং সালাম পেশ করছি আখেরি নবী তাজদার মদিনা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রোজায় আকদসে সম্মানিত দর্শক শ্রোতাই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সকলকে আমার পক্ষ থেকে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে ইকরা বাংলার পক্ষ থেকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি প্রতিদিনের ন্যায় আজও এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ার আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ব্রিটেনের সুনামদন্য আলেম দিন হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুন্তকিম जीवन के उपकृत करेंत मुफ्ती الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين شماني تدار شكسرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكري أبنى الشبهي بحلوة أجهن كرشولي أجهن شكولي المنغل مو إيماني جيبون أما در كاشي برتاشي تو الله تعالى كاشي كامو الله تعالى جنو أي مومينر جيبون پروگرام كتار أو پار أنو گروه بشيش باب قبول کرن منظور کرن اللہ تعالی جنو نجات وسیلہ بانی دین اللہم آمین ای شموئے جتا ہم رہے کھنے شب بے کری ای شموئے تا جنو کاجے لگے اٹھا جنو آخرت جنو بس طبق اور تھی پونجی بی بیچی تو ہوئے ای شموئے تا کھال کھے پون کھے بولنا ہوئے جائے ای جنو بشش پا بے اللہ تعالی دربار دعا کر چھے اللہم آمین اللہ تعالی جنو قبول کرن شمانی تو در شکس رتا अपन सुंदर कलर माध्यम मुमिने जीवन प्रोग्राम अलहमदुल्ला प्राणवंत हो उठे और एर उपकारिता समाज सर्वत्र छड़िए पड़े कारण एक जन प्रश्न करें से एकजुन प्रश्न है ना अनेक प्रश्न है असंख्य मानुषर मन एक सुप्त आवाज ये हृदय स्पंदन है और प्राय मानस ही बोलें जो प्रश्न करते हैं ना ये प्रश्नगुल शुरार माध्यम प्रश्न उत्तर अटोमेटिकली जाए असंख्य मानुष अलहमदुल्ला नियमतानिक भाव प्रश्न शोनें उत्तर शुरार चेष्टा करें अल्लाह तला जान बोझार आम कर तौफिक दान करें अल्लाहमीन और एक एक मसला शेखार जो एक समय देा सतरा का नफल नाम पढ़ार चे बी उत्तम तो सारा रत धरे नफल नाम पढ़ें जो एक अजाना मसला जेने नहीं द्वारा एर चे बी सब अर्जन करतेब तो एक एक मसला शेखार हालाल हराम विधि विधान शेखार जानार ব্যাপারে এতই বেশি গুরুত্ব কোরআন হাদিসে মন্ডিত হয়েছে আল্লাহ তালা যেন এই গুরুত্বের উপর এই গুরুত্বকে অনুধাবন করার বোঝার আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন সবসময় 
জ্ঞান কিভাবে বাড়ানো যায় একটা আরবিতে কথা আছে তালাবুল ইলমি মিনাল মাহদি ইলাল লাহদ মায়ের কোল থেকে আরম্ভ করে কবরের কোল পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন আমাকে করতে হবে এটা হবে জ্ঞান অর্জনের সময়কাল একেবারে মায়ের কোল থেকে আরম্ভ করে কবরের গোদ পর্যন্ত কবরের কোল পর্যন্ত আমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আর জ্ঞান অর্জন করার কোনো শেষ নেই তো সব সময় ইলমের একটা পিপাসা আমাদের অন্তরে থাকতে হবে আল্লাহ তারা যেন এই পিপাসা তৈরি করে দেন সৃষ্টি করে দেন যাই হোক আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন এবং কলের দিকে যাওয়ার আগে দু একটি কথা বলার প্রয়াস পেয়ে থাকি আজ আর ব্যতিক্রম নয় ইনশাআল্লাহ তারা আমি আলোচনা কিছুদিন যাবৎ করে আসছিলাম যে পবিত্র রমাদান মাস আমাদের কিছুদিন আগেই অতিবাহিত হয়েছে রমাদান চলে যাওয়ার পর আমরা যেন কোনোভাবেই নিরাশ না হয়ে পড়ি যে রহমতের দরজা মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে অতি আগেও আমি বলেছি যে রোজার আলোচনা রমদানের আলোচনা যেখানে করা হয়েছে সেখানেই আল্লাহ তালা বলছেন যে ও ইদা সালি আন্নি ফন্নি করিব উজিব দাঁতা দান আল্লাহ আকবর যে আমি আল্লাহ করিব আমি সব সময় নিকটে সর্বাবস্থায় নিকটে যখন কেউ আমাকে ডাকবে তখনই আমি তার প্রশ্ন উত্তর দেব যখনই কেউ দোয়া করবে যে কোনো মাসে দিনে হোক রাতে হোক সকালে হোক বিকালে হোক যে কোনো সময় যে কোনো দেশে যে কোনো এলাকায় বাড়িতে ঘরে মসজিদে সর্বত্র আমি বিদ্যমান আর সব জায়গায় সব মাসে সব সপ্তাহে সব দিনে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে কেউ যখনই দোয়া করবে আমি আল্লাহ নিকটে এবং আমি এই দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করে থাকি সুহানুল্লাহ এই রামাদানের ফজিলত এবং বিশেষত্ব আর মর্যাদার আলোচনা সময়ের যে একটা পার্থক্য রমাদানের ফজিলতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় সেখানে এই রমাদানের আলোচনা দ্বারা কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে যে আল্লাহ তালার রহমত মনে হয় শুধু রমাদানই পাওয়া যাবে আবার আগামী রমাদান পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতা করা উচিত তো আল্লাহ তালা রমাদানের আলোচনার ফাঁকে এই কথা বলে দিলেন যে রমাদানের বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব মর্যাদা নিজের জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে এর উপর কোনো কথা নেই কিন্তু আমি আল্লাহ সব সময় সব জায়গায় বিদ্যমান আছি রমাদান পরেও রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বরকতের দরজা স্টপ করে দেওয়া হয় ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে এমন চিন্তা তোমরা কখনো করো না বরং সব সময় আমি আল্লাহ বিদ্যমান রয়েছি এবং সব সময় আমি তোমাদেরকে রহমত বরকত দ্বারা আমি ধন্য করতে পারি আল্লাহ আকবর তো যাই হোক এই জন্য আমি আলোচনা করে যাচ্ছিলাম যাতে রমদানের পরে আমাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হয় এর একটা দিক আজকে বলবো সেই দিকটা হলো যে রমাদান এমন মাস যে মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা রমাদানের পরিচিতি এমন শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করছেন যে শাহরু রমাদান আল্লাহিফিল কোরআন হুদাল হুদাউল ফুরকান সুহানল্লাহ রমাদান মাস কি রমাদান মাসের ডেফিনেশন এবং পরিচয় কি আল্লাহি উং জিলাফিহিল কোরআন এটা কোরআন নাজিলের মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে কোরআনের কারণেই এর এত বেশি ফজিলত এর এত বেশি মর্যাদা এর এত বেশি বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব সুহানুল্লাহ আজিম এই কোরআনের কারণেই কোরআনের টাচে যে জিনিস চলে গেছে সেই জিনিসের মর্যাদা মূল্য অনেক গুণ বেড়ে গেছে যে নবীর উপর কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি হলেন খাইরুল আম্বিয়া খাইরুল বাসার সুহানুল্লাহ সকল নবীগণের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ খাইর শব্দের অর্থ হলো খাইর শব্দের অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ অন্য সবগুলোর তুলনায় বেস্ট ওয়ান যেটাকে আমরা বেস্ট ওয়ান বলতে পারি সবচেয়ে উত্তম অন্য সবার তুলনায় বেশি উত্তম বেশি ভালো বেশি সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ তো এর নাম হলো খায়ের সুহানুল্লাহ তো আমার এই শব্দটা খুবই পছন্দ লাগে তো এই জন্য জাম আয়তুল খায়েরও নিজে এই নিজের প্রতিষ্ঠানের আল্লাহ তালা নাম রাখার তৌফিক দান করেছেন আর আলহামদুলিল্লাহ খায়ের শব্দ আপনারা শুনতে পান সব সময় খায়রন কাসিরা অমাই হেকমা খায়ের কাউসার এই সমস্ত শব্দ খুবই ছোট শব্দ কিন্তু এগুলোর অর্থ অনেক ব্যাপক সুহানুল্লাহ মর মানে এর অর্থ এবং মর্ম মর্মের যে বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা রয়েছে তা রীতিমতো ঈর্ষণীয় মনে হয় সুহানুল্লাহ তো খায়ের শব্দের অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ তো খাইরম মিন আল ফিসার যে রাতে কোরআন নাজিল হয়েছে এই রাত তেরাশি বছরের চেয়েও চৌরাশি বছরের চেয়েও বেশি উত্তম হয়ে গেছে যে মাসে নাজিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হয়ে গেছে যে নবীর উপর নাজিল হয়েছে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে গেছেন যে যোগে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই যোগ সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে খাইরুল করুনি করনি সম্মান এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ 
সর্বোত্তম যোগ যে যিনি পড়বেন তিনি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি পড়াবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র কোরআনের ছাত্র শিষ্য যিনি হবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি উস্তাদ হবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ খাই রকম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তো কতটা খায়ের যে একত্রিত হয়ে গেছে কোরআনের সঙ্গে তো আসলে এই কোরআন যে মক্কায় নাজিল হবে সেই জায়গা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে যে মদিনায় নাজিল হবে সেই জায়গা সর্বোত্তম হয়ে যাবে সুবহান যে রাতে নাজিল হবে এটা খায়রুল্লাহ আলী হয়ে যাবে যে মাসে নাজিল হবে সেটা হয়ে যাবে খায়রুল শহুর সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে নবীর উপর নাজিল হবে তিনি হয়ে যাবেন খায়রুল আম্বিয়া যে যুগের উপর নাজিল হয়ে যাবে সেই যুগ হয়ে যাবে খায়রুল করুন আর যে এলাকার উপর নাজিল হবে সেটার নাম হয়ে যাবে উম্মুল কোরা সমগ্র বিশ্বের মা একেবারে মক্কামুকার উপর নাম হলো উম্মুল কোরা সুবহান আল্লাহ আজিম তো সব জায়গার মর্যাদা বেশি আর যা যে সাহাবাই কারামের উপস্থিতিতে নাজিল হবে সেই সাহাবাই কারাম হবেন সকল উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে উম্মতের উম্মতকে কেন্দ্র করে নাজিল হবে সেই উম্মত হবে খায়রুল উম্মা কুন্তুম খায়রা উম্মতিন উখরিজাত লিন্নাস তো উম্মতের জন্য খায়ের রাতের জন্য খায়ের নবীর জন্য খায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ তো এই কোরআনের টাচে যে জিনিস গিয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে সুবহান আল্লাহ তো রমজানের সবচেয়ে বড় মেসেজ হলো পবিত্র কোরআন এই কোরআনের একটা দিক হলো কোরআন শরীফের তিলাওয়াত আমরা করব কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের ব্যবস্থা আমাদের জীবনে হবে নামাজের মধ্যে যে সুরা কেরাত আমরা পড়বো সেগুলো বিশুদ্ধ হবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে এই কোরআনের অর্থ আমরা বুঝবো মর্ম আমরা বুঝার চেষ্টা করব আর যে মেসেজ সেটা নিজে বুঝার আমল করার এবং অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব এই হলো কোরআনের হকুক কোরআনের দাবি আল্লামা ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলহী আল ফাওয়াইদের মধ্যে বেশ কয়েকটা অধিকার প্রায় ছয় ষাটটা আলোচনা করেছেন এর মধ্যে একটা তিনি বলেছেন যে কোরআন থেকে যদি কেউ শিফা না গ্রহণ করে শিফা যদি না গ্রহণ করে রোগের শারীরিক রোগের আরোগ্যের ব্যবস্থা শিফার ব্যবস্থা যদি কোরআন থেকে না নেয় সেটাও কোরআন ছেড়ে দেওয়ার একটা পর্যায়ে আসে হিজরে কোরআনের পর্যায়ে আসে ইত্তাহাজু হাদ আল কোরআন মাহজুরা কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালাই বলছেন যে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম কাল কেয়ামতের দিন বিচার দায়ের করবেন এবং বলবেন যে আমার আমি কোরআন রেখে এসেছিলাম তারা কোরআন ছেড়ে দিয়েছে তো এই কোরআনকে মাহজুর বানিয়ে ফেলেছে পরিত্যক্ত বানিয়ে ফেলেছে পরিত্যক্ত ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছড়ে ফেলেছে এটা গ্রহণ করেনি তো নবীজি হবেন বাদী আমাদের বিরুদ্ধে কেস দেবেন আর আল্লাহ তালা হবেন বিচারক আর আমরা যদি হই আসামির কাটগোড়ায় বাঁচানোর কেউ আছে তো এই ধরনের ভয়ঙ্কর কেসের আসামি হওয়া থেকে যেন আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে রাখেন তো কোরআনের যে হক মানে হিজরুল কোরআন কোরআনকে ছেড়ে দেয়া ছেড়ে দিলে নবীজি বিচার দায়ের করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালা হবেন বিচারক নবীজি হবেন বাদী বিচার প্রার্থী আর আসামির কাটকোড়ায় যদি আমরা হই তাহলে কোনো বলা বলে না যে কোনো মায়ের লাল কি আছে যে বাঁচাতে পারবে সেখানে গিয়ে নারুজুবিল্লাহ তো এই যে কোরআন ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ নবী বলবেন এই ছেড়ে দিয়ে আর ষাটটি সুরত ষাটটা অবস্থা এর মধ্যে একটা তেলাওয়াত না করা একটা অর্থ না বোঝা আর একটা আমল না করা আর একটা দাওয়াত না দেওয়া কোরআনের দাওয়াত এবং পেগাম না দেওয়া কোরআনের বিধি বিধান বোঝা এবং এর উপর আমল না করা কোরআন থেকে শিফা গ্রহণ না করা এই সবগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তো এইগুলোর উপর যেন আমরা আমল করতে পারি এরপরে কোরআনি জীবন ব্যবস্থা কোরআন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা এই কোরআন ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আমি আশা করি কালকে কোনো একশো যুগে আলাপ করবো অনেক লম্বা সময় হয়ে গেছে আমাদের সাথে কয়েকজন বলার সম্ভবত এসে গেছেন আমরা দেখি কে আছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কলটা সম্ভবত ড্রপ হয়ে গেছে আপনারা আবারও চেষ্টা করেন তো সম্ভবত এই কলকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন আপনারা আপনাদের টিভির বলি কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন জি আসসালাম আলাইকুম আমার 
ታጣፍ ነው ጉም ባንገ ደሩቀሶ ታይ ባጣፍ ሐጣፍ ወጥላሙ ጀላን ሐጣፍ ተሆና ምን ይፈዘራ ነው ማሽታ ኪባባ ዳይሆታን ባሪ ተመላ ዳይሆታን ባሪ እስከ ማሪ ኮይዛ አና ራስታ ፈስኖ ይሉ አማራ ዞሮ ዘባራ ዳሐት ነው ማዛስ በሻዘ ፈጥራ ዳሐት ነው ማዛስ ደግላ ዘ አገም ዳ ፎር ሳይ ደሐት ሳይ ደሐት አስለ ሱንኖት እጉላ ዙዲ ፎሪ ተባዶ ዱ ደሐት ሱንኖት ፎራ ዘይ ጎኒ ናና ሁሉ ሱኖ ሹብ ዶይ ቦ ኩንና ማዘ ኩንና ማዘር ፎታ ኾይራ ዞሮ ዘ ሳይ ደሐት ሱንኖት ታ ፈጥሮ ጂ እዛም ዳ እንሻላህ আচ্ছা আশা করি আপনি টিভির সামনে টিভি থেকে সরাসরি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা প্রশ্ন করার পর ফোন রেখে দেবেন কারণ টেলিফোন লাইনে অনেক সময় প্রশ্নের উত্তর क्लियर হয় না তো আমরা সাথে সাথে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি যে ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যায় মাঝে মধ্যে তো চেষ্টা করা উচিত যাতে ফজরের নামাজ ওয়াক্তের ভেতরে আমরা পড়তে পারি এটা স্থায়ী ভাবে এই অভ্যাসকে কোনো ভাবেই স্বাগত জানানো যায় না এটা প্রত্যেক নামাজ সম্পর্কে কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজকে আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন বিধায় ওয়াক্তের ভিতরে পড়ার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এই ব্যাপারে যদি কোনো গাফিলতি থাকে অলসতা থাকে বা অভ্যাসের মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকে সেটা কাটিয়ে ওঠা এবং চেষ্টা কন্টিনিউ চালিয়ে যাওয়া এটা আমাদের জন্য জরুরি মুসলমান হিসেবে এই হলো একটা কথা তো যখন উঠবেন যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় সূর্য উদয় হয়ে গেছে এখন আপনার এই নামাজটা আর আদায় নামাজ বলা যাবে না এটা কাজা নামাজ হয়ে গেছে তো এটা এখন পড়বেন অবশ্যই পড়তে হবে ওই দিন যখনই যত তাড়াতাড়ি পড়বেন ততই উত্তম এবং তত তাড়াতাড়ি পড়া উচিত অনেকে বলেন যে কাজা হয়ে গেছে সুতরাং আরো লেট করি আরো লেট করি না হযরত মুফতি সফি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে আগে ভুল হয়েছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পড়ে নেওয়া উচিত এটা হবে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা আর বা তওবা কবুল হওয়ার একটা বড় আলামত এবং মাধ্যম যে না টাইম মতো উঠতে পারেনি একজন হঠাৎ ভুল হয়ে গেছে তো সে তওবা ইস্তিগফার করছে আল্লাহর কাছে ক্ষমাও চাচ্ছে তৌফিক কামনা করছে আর অ্যালার্ম ঘড়ি আমাদের থাকতে হবে অ্যালার্ম ঘড়িটা কাছে রাখবেন না অনেক দূরে রাখবেন কাছে রাখলে ওটা বন্ধ করে দেবেন এবং ঘুমিয়ে পড়বেন এজন্য আমাদের উলামায়ে کرام বলেছেন অ্যালার্ম ঘড়ির অনেকে রাখেন কিন্তু অ্যালার্ম তো টাইম মতোই বাজে কিন্তু অ্যালার্ম কোনো ব্যতিক্রম করে না ওয়াদা খেলাপি করে না কিন্তু আমরা করি কি হাত দিয়ে ওটা বন্ধ করে দেই তো এরকম দিনের যত কথা উলামায়ে کرام বলেছেন মানে শুনে এই সবগুলো টাইম মতো এটা অ্যালার্ম দে তো গড়ির অ্যালার্ম যেভাবে আমরা বন্ধ করে ফেলি এই সমস্ত কথা যেগুলো আমরা দিনি কথা বলতা শুনি এগুলো অ্যালার্ম বাজায় অন্তরে সজাগ করে দে কিন্তু আমরা ওই গড়ির অ্যালার্মের মতো এটাকে বন্ধ করে দাবিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি তো আল্লাহ তাআলা যেন বুজার আমল করার তৌফিক দান করেন এটা কাজার নিয়তে আপনি পড়বেন জোহরের আগ পর্যন্ত যদি পড়েন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত পড়লে দুই রাকাত সুন্নাত শুরুতে পড়ে নেবেন ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত প্লাস দুই রাকাত ফরজও পড়বেন নিয়ত করবেন আমি কাজা হিসাবে পড়ছি আর যদি জোহরের পরে বা ওয়াক্ত হয়ে গেছে এর পরে যদি পড়ার সুযোগ হয় তাহলে শুধু ফরজ পড়ে নিলে ইশারে জোহরের ওয়াক্ত যদি চলে আসে ওয়াক্তের ভিতরে যদি আপনি পৌঁছে যান আর ওয়াক্ত আসার আগ পর্যন্ত যদি হয় তবু কাজাই হবে সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে সব এর পরে যখনই পড়বেন এটা কাজা হবে এটা আদায় বলে বিবেচিত হবে না কিন্তু জোহরের আগ পর্যন্ত জোহরের ফজরের সুন্নতের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে উলামায়ে کرام বলেছেন ফুকাহে کرام বলেছেন যে পড়ে নেওয়া উচিত হ্যাঁ জোহর শুরু হয়ে যাওয়ার পর আর বাধ্যবাধকতা নেই এই হলো একটা কথা তো আর যখন উঠবেন কাজা হিসাবে পড়বেন দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়ে নিলেন আর উনি যে সুন্নতের কথা বলেছেন যে জোহরের নামাজ 
ऐशान नमाज ये जो प्रथम सही रखा सुन्नत पढ़े फिल्ले उन्हें बोलते हैं संजय बादौर जो दूर रखा सुन्नत नाफल्ले हो बे कि देखें टोटल बारह रखा नमाज हलो सुन्नत है मुअक्का दा फर्ज वाजिब ये गुलो कंपलसरी नेसेसरी गुलो तो पढ़ती है फर्ज हलो प्रत्येक वक्तर फजर दूर रखा फर्ज जुहर चार रखा फर्ज � तो एगुलो तो मास्ट पढ़ते होंगे मास्ट 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 कोनो कंसीडर नहीं किंतु जो दी एर परे सुन्नत नमाज जगुलो एगुलो दुई धरने हैं शादरन नफल वा मुस्ताहब पर जायर किचु सुन्नत रहे चे जगुलो के सुन्नते गैर मुअक्कदा बोला है आर किचु आचे को ताकी दर रहे चे इश मुस्त सुन्नते र ब्यापरे गुरुत्तो बेशी रहे चे तो बाकी नमाज़गुलोर मुद्दे सुन्नत अमर दुई प्रकार एक टा होले सुन्नते मुअक्कदा और अरेक टा होले सुन्नते गैर मुअक्कदा तो सुन्नते मुअक्कदा बोला हुआ है और ये शब्द सुन्नत के जगुलो फ़ोर्ड्स वाजिब तो नॉय कंपलसरी बा नेसेसरी नॉय कारण अल्लाह नबी क़ाज़ा कोरेन्नी को कोनो बा माज़े मुद्दे छ किंतु अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सुन्नते मुअक्कद और इश्क़ सुन्नत नमाज़ गुलो के बोला है जो गुलो कंटिन्यू पढ़े चेन हाँ होठात बात दिए चेन विशेष उज़रे विशेष कारणे सफ़र कारणे बात दिए चेन बा मरत्तु कुनो अशुभिदा कुनो दिन पढ़े गए चे बात दिए दिए चेन किंतु अब सब समय पढ़ार अभ्यास ड़े देर सब समय अभ्यास ना सब समय नियमतानिक भाव पढ़ार अभ्यास मजे मध्य ड़े दे मैं सूझ रही है जो विशेष उजर था तो सुन्नते मोक्दा ये सुन्नते मोक्दा हल बारो रखा फजर दुई रखा जुहर चार चार रखा और दुई रखा छय रखा है फर्जर आगे चार रखा और फर्जर पर दुई रखा ये हलो छय रखा और फजर दुई रखा हलो आठ रखा आर आसरे आगे जो चार रक्त सुन्नत एक टा फर्ज़े मैंने सुन्नत है मुअक्कद है ना विशेष ताकि देर जन्नत है पढ़ले स्वाब ना पढ़ले कुनो गुनाह नहीं नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमोन ना जो एक बार नियमित हो पढ़े चेन पढ़े चेनो छड़े चेनो पढ़े चेनो छड़े चेनो बादो दिए चेन अर सुन्नत ताकीदी सुन्नत होलो जे सुन्नतेर गुरुत्व औषेश गुरुत्व रहे चे ताकीद रहे चे तो ए बर्जायर सुन्नत है गलो ए रोको मेर सुन्नत होलो बराबरकात तो अम्म बोलना बोले चीज़ जुहर फजर फजर फर्ज़र आगे दूर रखात जुहर जुहर चार रखात फर्ज़र आगे चार रखात ए रोको मुसुन्नत फर्ज़र पर आर दूर रखात सु आर मगरीबेर फर्ज तीन रकत पड़ा और पौर्जे दूर रकत पड़ा होये इटा सुन्नते मुअक्कदा आर ऐशा नमाज़ेर आगे जे चार रकत सुन्नत ऐशा फर्ज चार रकत रहे चे येर आगे जे चार रकत सुन्नत पड़ा होये इटा सुन्नते मुअक्कदा हनो है बेशी ताकीद बेशी गुरुत्तो पुरनो नो है हाँ गुरुत्तो रहे चे स्वाब सुन्नते मुअक्कदर व्यापारे विधान होलो अमर जनो नियमितो पड़ी होठात जनो बाद दे विशेष उज़रे बाद दे सफर करने विश्व बाद दी ते पारे किंतु शादरन अबुस्ता है नियमितो छड़े दे आर परामर्श मुठे होते वा जायना कारण नियमितो अल्लाह नबी पढ़े चेन माज़े मुद्दे बाद दिए चेन माज़े मुद्दे बाद दे आर खाली अमरा माज़े मुद्दे होटात पढ़ो बे इज़ुन्नत अल्लाह नबी पढ़ने नहीं प्रत्येक टा अमल के अल्लाह नबीर जवाब भी थी निग्रहन करें चेन जवाब भी थी नहीं आरोपर प्रैक्टिस करें चेन शेवा बे अमदर को प्रैक्टिस करते बोला हुआ है चेक तो ये दिक्कतों से आलर्ट करने इंशाल्लाह सम्मानित दर्शक स्रोता ह Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sammanito Darshak Sruta Muminir Jibon Pogramir 
प्रथम बिरोधी पर आपन के आबारों स्वागतम आपन जीवन घनी प्रश्न उत्तर देवर जो एखे उपस्थित रहे हैं मुमिने जीवन प्रोग्राम नियमित आलोचक जामियातुल खैर अल इसलमियार सम्मानित प्रतिष्ठा परिचालक हजरत मौलाना मुफ्ती आब्दुल मुंतिम दर्शक श्रोता सरसरी अपन कल दिखे जा देखिए बुझे प्रयोजन সাহেবুল হিদায়া ওনারা এক কিছু সংখ্যক ফকাহ গ্রাম একভাবে বর্ণনা করেছেন একটু লিটুল বিট ডিফারেন্স রয়েছে তো সহি কথা হলো যে যদি কেউ ফ্লোরে ফ্লোরে প্রপারলি বসতে না পারে তাহলে তার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে কিন্তু রিসেন্টলি আচ্ছা প্রপারলি এখন বসে প্রপারলি বসা এবং সেজদা করা আমি আপনাদেরকে বলবো দুই তিনটি কোথায় এখানে আছে মাজুরের নামাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সিচুয়েশন ভিন্ন সিচুয়েশন ডিফারেন্ট টোটালি এমন মানুষ পাওয়া গেছে যে সেজদা তো করতে পারে কিন্তু রুকু করতে পারে না রুকু করলে তার অন্য অসুবিধা হয় যা কোনো মতে সেজদা সে করে ফেলতে পারে এবং বসতেও পারে আবার দাঁড়াতেও পারে রোগুর মধ্যে কোনো বিশেষ একটা অসুবিধা হয় যা রোগ এমন বা এমন এক জায়গায় তার ধরেন কোনো একটা বিষ পোড়া হয়ে গেছে যে কারণে সে রুকু করতে পারে না কিন্তু সিজদা করে নিতে পারে কোনো মতে এই ধরনের সিচুয়েশন মাঝে মধ্যে হয়ে যায় তো যদি আপনি ফ্লোরে প্রপারলি বসতে পারেন না তাহলে চেয়ারে বসবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি দাঁড়াতে পারেন তাহলে রিসেন্টলি হজরত مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات هم العالیہ تنی و تحقیق کرے چن جے دانانور جو دی شکتی تا کے تا ہو لے اٹھا روحی تو ہو بے نا ایون جو دی سجداؤ کیوں کرتے نا پارے تا ہو لے دلیل ار آلو کے جے جنیش تا بوجھا جائے اگر فقہ کرام اٹھا جنیش اللہ کرے چن جے جو دی پروپرلی بوشا ایبن سجدہ کرا کرو پکے شمبو ہوئے نا ماتھی تے تا ہو لے قیام ار جے فرض شٹا روحی تو ہوئے جائے দাঁড়ানোর যে একটা ফর্জ রয়েছে ক্যাম বা দাঁড়ানোর একটা ফর্জ এই ফর্জ আর বাকি থাকে না এখন আর চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারবে এই কারণে অনেকে পায়ে হাঁটতে পারেন পায়ে হাঁটতে পারেন চলাফেরা পর্যন্ত করে ফেলতে পারেন আবার নামাজে গিয়ে দেখা যায় মসজিদে হেঁটে হেঁটে গেলেন আর 
মসজিদে গিয়ে দেখা যায় চেয়ারে বসে পড়লেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছেন তো আপনার মাটিতে বসা সম্ভব হচ্ছে না বা সেজদা করা সম্ভব হচ্ছে না প্রপারলি কিন্তু আপনি আবার দাঁড়াতে পারেন পায়ে হেঁটে এসেছেন অল অলরেডি তো ফর্জ পর্যন্ত আপনি ইজিলি দাঁড়াতে পারেন উচিত হলো আপনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন হ্যাঁ বসার কাজটা ফ্লোরে না বসে আপনি চেয়ারে বসে পড়বেন আর যদি এর ভিতর দিয়ে আপনি সেজদা করে নিতে পারেন খুব ভালো কথা প্রপারলি আর যদি মনে করেন যে এটা তো বসার কৈফিয়ত মাঝখানে হতে হবে বা বসা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে তাহলে রুকু আচ্ছা এমন হতে পারে রুকু করে ফেলতে পারেন প্রপারলি তো দাঁড়িয়েও গেলেন রুকুও করে নিলেন আর সেজদার সময় আবার বসে পড়লেন সেজদার সময় বসে পড়লেন আর বসার পর রুকু থেকে তুলনামূলক একটু বেশি যোগ মার চেষ্টা করলেন এই জোকাটাই সেজদার জন্য যথেষ্ট এইভাবে আপনার জন্য ঠিক আছে নামাজ পড়া আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যদি দাঁড়াতে পারেন তাহলে কেয়ামের ফর্জটা রহিত হবে না কেয়াম এবং সেজদা এটার জন্য আলাদা আলাদা নির্দেশনা রয়েছে আলাদা আলাদা দাঁড়াতে হবে রয়েছে হ্যাঁ দাঁড়াতে হবে আর বসার কাজটা আপনি চারে বসে সেরে নেবেন কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ওনার আরেকটা প্রশ্ন ফিদিয়ার টাকা কোনো এক গরিবের চিকিৎসা বাবদ খরচ করা যাবে কিনা এটা সম্ভব আছে এটা সম্ভব আছে সম্পূর্ণ যে জাকাত খাবে তাকেই আপনি জাকাত খেতে পারবে এরকমের কোনো গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া ঠিক আছে তো ঔষধপত্র দেওয়া ঠিক আছে হ্যাঁ ডাক্তারের ফিজটা যে আপনি দিচ্ছেন অন্তত তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেবেন যে তোমার পক্ষ থেকে আমি জাকাতের পয়সা দিয়ে ডাক্তারের ফিজটা আদায় করে দেব অথবা ওর কাছে পয়সা দিয়ে দিবেন সে নিজেই কেনে নিক এটা হবে ভালো জি তো অথবা আপনি প্রতিনিধি হয়ে যাবেন যে একটু যে কাতের পয়সা তোমার পক্ষ থেকে এই পয়সার জন্য তুমি আমাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ বানিয়ে দাও প্রতিনিধি বানিয়ে ফেলো আর আমি তোমার অগ্রিম পারমিশন যখন হয়ে গেল তখন আপনি ডাক্তারকে ফিজও দিতে পারবেন হ্যাঁ ঔষধ এমন এক জিনিস যেটা তো আপনি কিনে আবার তাকে দিয়ে দিচ্ছেন অলরেডি তাকে মালিক বানিয়ে ফেলছেন ওইটার জন্য পারমিশনও লাগবে না ঔষধ যে কাতের পয়সা দিয়ে কিনে সেটা যদি দিয়ে দেন ওকে বা ডাক্তারের ফিস পর্যন্ত যে খরচ বা ব্যয়ভার বা গাড়ির বাড়া এই অংশটা যে কাজ থেকে আদায় হতে হলে জরুরি হলো হয়তো বা পেমেন্ট তার কাছে দিতে হবে পে করতে হবে ওই গরিবকে আর না হয় আপনি পে করতে পারবেন তখন যখন আপনি অগ্রিম ওর কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেবেন যে কাতের কিছু পয়সা আছে সেটা তোমার পক্ষ থেকে আমি আমার কাছে রাখলাম নিলাম আর সেটা দিয়ে আমি গাড়ির বাড়াও দেব এবং ডাক্তারের ফিসও দেব তুমি কি এটার পারমিশন দিলা সে মৌখিক বলক বা এমনিতেই এটা শোনার পর যদি কিছু না বলে আর মৌন পারমিশন দিয়ে দে মৌন অনুমতি অন্তর দিয়ে অনুমতি যদি না দিয়েও দে তবু এটা নাফ হবে আরেকটা প্রশ্ন কসমের ফিদিয়া কিভাবে আদায় করবেন কসমের কাফারা শব্দ হয় দেখেন নামাজের ফিদিয়া হয় রোজার ফিদিয়া হয় তো আমরা অনেক সময় কাফারা বলে ফেলি আর কসমের কাফারা কসম যদি খান আর কসম যদি আবার ভেঙ্গে ফেলেন কসম ভেঙ্গে ফেললে তখন আপনি হানিস হয়ে গেলেন কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেলেন কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেলেন তো কসম প্রপার যদি হয় আর তা যদি ভেঙ্গে ফেলেন তাহলে দশজন মিসকিনকে দশটা ফিতরা দিয়ে দিলে হবে এ হলো সহজ হিসাব বা দশজন মিসকিনকে দুই বেলা পেট পরে আপনি খাওয়াবেন প্রত্যেককে এই দশজনকেই দুই বেলা পেট পরে খাওয়াবেন তো এর দ্বারাও হয়ে যাবে অথবা জনপ্রতি এক একটা ফিতরা সাদাকাতুল ফিতরা ফাইভ পাউন্ড করে দিয়ে দেবেন ইজ ওকে সবচেয়ে বেস্ট হবে এই দেশের কথা অ্যাটলিস্ট বলছি তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে এর মাধ্যমে আপাতত বর্তমান কার হিসাব বা খরচ ব্যবহার অনুযায়ী হয়রান আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন জানাজান নমাজ চার তকবির না করে তিন তকবিরের মাধ্যমে ইমাম সাহেব শেষ করেছেন ওই নমাজ কি হয়েছে আর না হলে এখন কি হবে দেখেন তিন তকবির দিয়ে যদি পড়েন তাহলে সালাম ফেরানোর পর যদি এটা মনে আসে তাহলে আরেকবার আল্লাহ আকবার যদি বলে ফেলেন আর কিছু না পড়েন তাহলে ওয়াজিবটা আদায় হয়ে যাবে জানাজার নমাজের যে ওয়াজিব সেটা অন্তত আদায় হয়ে যাবে অন্য শুরুর যদি এটা নাও পড়েন তাহলে ওই তাকবিরটা পড়ে নিলে শুধু হয়ে যাবে সালামের পরে হ্যাঁ সালামের পরে ধরেন স্মরণ হলো স্মরণ হলো সালামের পরে সালামের আগে যদি স্মরণ হয়ে যায় তাহলে শুধু তাকবির পড়ার পর ইমিডিয়েটলি হ্যাঁ না সালামের আগে যদি ধরেন মনে হয় তো আল্লাহ আকবর বলার পর শেষ আল্লাহ আকবর বলার পর আপনি সালাম ফেরাবেন আপনি এর আগে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর যদি দুইবার আল্লাহ তাকবির পড়া বাদ দিয়ে থাকেন দুইবার পড়ে নেবেন একবার বাদ দিয়ে থাকেন একবার পড়ে নেবেন দেন সালাম ফিরিয়ে নেবেন সালাম ফিরিয়ে নিলেও যদি কেউ এখনও নামাজ বঙ্গ হওয়ার মতো কোনো কাজ না করে থাকে কেবলামুখী থাকে আর সে যদি 
এই অবস্থাতেও যদি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে ফেলে তাহলে এর দ্বারাও তার ওয়াজিবটা অ্যাটলিস্ট আদায় হয়ে যাবে কিন্তু যদি এই বিবরণ মতে আমি যেটা বললাম যদি কেউ এই ওয়াজিবটা অন্তত আদায় না করে তাহলে নীতিগতভাবে আমি যেটা মনে করি সেটা হলো এমন জানাজার নামাজ রিপিট করে নেওয়া উচিত কিন্তু যারা যারা এইভাবে রিপিট করে নিয়েছেন তাদের নামাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আশা করি কিন্তু মুর্দা মানে দাফন হয়ে গেছে না তখন তো আর কিছুই নেই ইনশাআল্লাহ কিছু মানুষ অবশ্যই চার তকবির পড়বেন ওনাদের পড়ার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ এটা আদায় হয়ে যাবে আর আল্লাহ তাআলা জাযাকাল্লাহু খাইরান তৌফিক দান করুন আমরা দেখি আমাদের সাথে কে রয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বোন আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হইল যে আসরের রক্ত আরম্ভ করিয়া আসরের ফরজ ফোড়ার শেষ থেকে আরম্ভ করিয়া ফোড়ার বাদ থেকে আরম্ভ করিয়া মাহরিব পর্যন্ত কোন নফল নামাজ নাই কিন্তু এর আগে তো আসর নাই দিও নামাজ কইছি ও যে নজু করিয়া গিয়া দুই রাত নামাজ পড়ই তাই তো লজু তাহিয়াতুল ওযু এটাও একটা নফল নামাজ এটা একটা নফল নামাজ প্রত্যেক নফল নামাজের ব্যাপারে বিধান আমি বলছি যে আসরের ফরজ পড়ে না আর পর থেকে আরম্ভ করে মাগরিব পর্যন্ত কোন ধরনের নফল নামাজ পড়া যাবে না সেটা হলো জেনারেল ল এখন ফরজ পড়ার আগ পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেলেও পড়তে পারবেন জি আশা করি উত্তর क्लियर হয়েছে যে আপনার আর কোনো প্রশ্ন নেই ফরজ রক্ত পড়া যায় তো না আসর রক্ত পড়া যায় জি আসরের ফরজ নামাজের আগে আপনি যে নামাজের জানতে চাইছেন এটা আপনি পড়তে পারবা জি জাযাকাল্লাহ খাইর আর আর কোন নামাজের কথা কইছেন আপনার আর কোনো প্রশ্ন নেই আর আর আছে যে নামাজ ফজরের কথা কি তা কইরা এই কিটা কিটা দিকে যেটা আছে লিখে লিলাম ইনশাল্লাহ <laughs> প্রশ্ন পরবর্তী السلام عليكم ورحمة الله تبير عواز تبير عواز كمان بليز ابو شرا شريف هنا علاب كرمين جزاكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جي اپنا پرسنو افتا پرسنو جي جي تم زين اغن مويلة اغن خميناي بچه ها جي سن جي اولا خرد دار خدي ايتالي دي سوين ابلا هو يا رب كنا روزي اتنا لي جي لونا يا رب ابلا تن জমিনি আমার 
जरूरी समाधान उत्तर नाम पढ़े পড়ার পর থেকে আরম্ভ করে মাগরিব পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়ের মধ্যে কোনো নফল নামাজ নাই এখন তাহিয়াতুল ওজুটাও একটা নফল নামাজ সুন্নত নামাজগুলো নফলের ক্যাটাগরি নফল কাকে বলে আজকে একটা যারা জানেন না তারা একটু জেনে নেন নফল শব্দের অর্থ হলো অতিরিক্ত অতিরিক্ত কোন জিনিস থেকে অতিরিক্ত ফর্জ এবং ওয়াজিব থেকে অতিরিক্ত যত নামাজি আছে ফর্জ এবং ওয়াজিব থেকে বেশি বা অতিরিক্ত যেসব নামাজ আছে এই সবগুলো নামাজ নফলের অন্তর্ভুক্ত নফলের ক্যাটাগরি নফলের ক্যাটাগরিতে গিয়ে পড়ে হ্যাঁ নফলের মধ্যে এখন ফর্জ এবং ওয়াজিব থেকে অতিরিক্ত কোনোটা আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিয়মিত পড়েছেন নিয়মিত করেছেন এগুলো সুন্নতে মোয়াক্কা দেওয়া হয়েছে মাঝে মধ্যে হঠাৎ বাদও দিয়েছেন হঠাৎ কিন্তু বেশিরভাগ সব সময় পড়েছেন আর কোনোটা আছে পড়েছেন ছেড়েছেন পড়েছেন ছেড়েছেন এগুলো সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কা দা বেশি তাকিদ এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় অর্থাৎ ছাড়তেও পারবেন পড়তেও পারবেন সুন্নতি মোয়াক্কা যেভাবে আল্লাহ নবী ছাড় নিয়মিত পড়েছেন আমাদের জন্য উচিত হলো আমরা পড়বো সব সময় এবং বিশেষ প্রয়োজনে আমরা ও বাদ দেব এবং কজার কোনো সুযোগ প্রয়োজন নেই তো কজার কোনো প্রয়োজন নেই उदाहरण हलोनी मुस्ताहब दिल खुब भलो ना दिल गुना नहीं দিলে ভালো কথা দিতে পারলে খুব ভালো কথা আমি একটা কলম ওনাকে হাদিয়া দিলাম কোনো সময় একটু আথর লাগিয়ে দিলাম এটা হলো হাদিয়া বা কোনো সময় একদিন মিষ্টি নিয়ে আসলাম যে এই মিষ্টিটা আপনি খান তো এখন আর আমার কজা যেটা সেটা হলো ঋণ কর্জা কর্জ নিয়েছেন ঋণ করেছেন কারো কাছ থেকে তো আপনি একজনের কাছ থেকে ঋণ এনেছেন সে তাকাতা দিচ্ছে আমার ঋণ পরিশোধ করো আমাকে ঋণ দাও আপনি ঋণ তো দেন না কিছুদিন পর পর তার জন্য এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে যান তো সে বলবে যে যেটা তোমার উপর ফর্জ কম্পালসারি সেটার তো তুমি দিচ্ছ না আর দুই দিন পর পর আমার জন্য চানাচুর নিয়ে আসো আর মুড়ি নিয়ে আসো আর মিষ্টি নিয়ে আসো এটা কি ফাইজলামি আরম্ভ করেছ এইভাবেই তো সে বলবে যে আমার ঋণ আগে পরিশোধ করো দেখো আমার ঋণ দেয় না আর কয়েকদিন পর পর আমার জন্য সুইট আনে কেনে আর তো নফল হলো সুইটের মতো নফল হলো হাদিয়া এবং গিফটের মতো আর ফার্জ হলো ঋণ স্বরূপ কজা আমরি কজা যেগুলো এগুলো হলো ঋণ আলমা একরাম আমি উদাহরণ দিচ্ছি না বর্তমান যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলিম শেখুল ইসলাম হজরত আল্লামা মুফতি তাকি উসমানী সাহেব দামদ বরকাত উনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে ফার্জের উদাহরণ হলো ঋণের মতো আমার কজা যেটা এটা ঋণের মতো সেই ঋণটা আগে শোধ করতে হবে হ্যাঁ মাঝে মধ্যে টেস্ট চেঞ্জ করার জন্য স্বাদ পরিবর্তন করার জন্য মাঝে মাঝে কিছু নফল পড়া উচিত যদি খালি বলেন যে 
ভাই ঋণও তো দিচ্ছি একদিন আমার ঘরে দাওয়াত তো খেয়ে যান কোনো অসুবিধা নেই ঋণ তো এটা এমনিতেই আছে এখন খালি ঋণই দিতে আছে কিন্তু মাঝে মধ্যে কোনো দিন আর বলে না তুমি যেহেতু আমার কাছে ঋণই পাইবা আর আমি কোনো দিনও তোমাকে কোনো হাদিয়ার দেব না এমন যাতে না হয় তো যে মানে মাঝে মধ্যে যদি দেয় তাহলে ঠিক আছে এখন যদি ঋণ পরিশোধ করা বাদ দিয়ে আর হাদিয়া দিতে আরম্ভ করে গিফট দিতে আরম্ভ করে সেটা যেমন পানে ওয়ালা যে যে পাবে প্রাপক ভালো পাবে না এটাকে ভালোবাসবে না এটাকে পছন্দ করবে না ঠিক একইভাবে আল্লাহ তালাও পছন্দ করবেন না এটা হলো আমার কজা নামাজ বেশির বেশিরভাগ পড়বেন হঠাৎ মাঝে মধ্যে নফল পড়বেন স্বাদ এবং টেস্ট চেঞ্জ করার জন্য আর একজন বোন প্রশ্ন করেছেন তেত্রিশ আয়াতের ফজিল জানতে চেয়েছেন তেত্রিশ আয়াত আসলে এটাকে মঞ্জিলও বলা হয় মঞ্জিল একটা শব্দ এটা এটার জন্য নাম দেয়া হয়েছে মঞ্জিল বলা হলো উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে মঞ্জিল বলা হয় কোরআন শরীফের বড় একটা অংশ উল্লেখযোগ্য একটা অংশ তো কোরআন শরীফের একখানা বর্ণনা আছে আমি ওই হাদিসের হাদিসটা পড়েছি একটা কিতাবে কিন্তু আমি হাদিসের সনাদ নিয়ে তাহকিক করিনি এখনও পর্যন্ত আমার রিসার্চ করার সুযোগ হয়নি এই জন্য আমি দায়িত্ব সহকারে ওই বর্ণনাটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না কিন্তু একটা বর্ণনা আমি পেয়েছি সেটা হলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম জিনগ্রস্ত একজন মানুষকে সামনে নিয়ে বেশ কিছু আয়াত পড়েছেন তেত্রিশ আয়াতের মধ্যে ওই আয়াতগুলো আছে পড়ে দম করেছেন ফু দিয়েছেন ওই আয়াতগুলো আছে আরও কিছু অতিরিক্ত আয়াত আছে ওই আয়াতগুলো সুরায় ফাতেহা সুরায় বকরার শুরু মাঝ সুরায় বকরার আরও কিছু অংশ এরপরে আয়াতুল কুরসি এরপরে সুরায় বকরার শেষ অংশ আর এরপরে সুরায় সাফাতের প্রথম অংশ আরও রয়েছে আফা হাসিব তুম আন্নামা খালকনা কুম আবাসা ও আন্না কুম ইলাই নালা তুর জাউন এই অংশ এই সব মিলিয়ে তেত্রিশ আয়াত হয় এর সঙ্গে চার কুল আরও অ্যাড করবেন কুলিয়া আইহ আল কাফরুন কুল হু আল্লাহ আহাদ কুল আউজুবি রব্বিল ফারাক কুল আউজুবি রব্বিন নাস এই চার সুরা আরও অ্যাড করবেন আর এরপর কোনো রোগীর উপর ফু দেবেন তো জিন্নাতের খারাপ প্রভাব যদি হয় কোনো জিনের খারাপ প্রভাব যদি হয় সেটাও দূর হবে ইনশা আল্লাহ আর জাদুঠুনার যদি খারাপ প্রভাব হয় সেটাও দূর হবে বাচ্চাদের জন্য উপকারী বড়দের জন্য উপকারী আর অসংখ্য রোগের শিফাও আল্লাহ তালার মধ্যে রেখেছেন আর এই আয়াতগুলো সব কোটি আয়াত অভিজ্ঞতা দ্বারাও প্রমাণিত বুজুর্গানের দিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা আর বিভিন্ন আয়াত আয়াতের আলাদা আলাদা ফজিলত এসেছে এর মধ্যে যেমন আয়াতুল কুরসি রয়েছে তো আয়াতুল কুরসির ফজিলত তো সবাই জানেন কত ধরনের ফজিলত এসেছে আয়াতুল কুরসি তো এমনিতেও পড়া উচিত সুরায় ফাতেহার ফজিলত রয়েছে সুরায় বকরার পড়লে শয়তান ওই ঘরে আসে না তো সুরায় বকরার শুরুর অংশ আয়াতুল কুরসির অংশ এছাড়া আরও কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞতার আলোকে যেগুলো জেনবুতের খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য উপকারী সেটা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত উপকারী হওয়াটা একই সাথে জাদুটুনার জন্য উপকারী হওয়াটা প্রমাণিত অভিজ্ঞতার দ্বারা সুতরাং সেগুলো আমাদের পড়তে হবে যেমন আমি আজকে শুরুতে বলেছি আল হজরত আল্লাহ মাইবুন আল কাইম রহমতুল্লাহ আলহি আল ফাহাইদের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে কোরআন ছেড়ে দেওয়ার ষাটটি সুরত রয়েছে অবস্থা রয়েছে যে খেয়ে সেরা আসামি হতে হবে এর মধ্যে একটা সুরত হলো শিফা হিসাবে কোরআনকে গ্রহণ না করা কোরআন নিজেই বলছে আল্লাহ তালা বলছেন যে কোরআনকে আমি নাজিল করেছি নাজিল করছি শিফা স্বরূপ তো এই শিফাটা কি আত্মিক রোগের শিফা যেমন রয়েছে এর মধ্যে চারিত্রিক রোগের শিফা ঠিক একইভাবে শিফা শব্দটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা শারীরিক রোগের শিফাও এসে যায় এর ভিতরে যাই হোক তো এই এই তেত্রিশ আয়াত পড়ার অভ্যাস করা আল খের ফাউন্ডেশন থেকে মাসাল্লাহ মঞ্জিল নামে একটা ছোট্ট পুস্তিকা বের করা হয়েছে আমাদের হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী সাহেব উনিও বের করেছেন এটা বিশ্বনাথ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে এরপর আল খের ফাউন্ডেশন থেকেও এটা বের হয়েছে তো বিভিন্ন জায়গা থেকে বের হয়েছে তো আপনারা সেটা খুঁজে নেবেন ইনশাআল্লাহ তেত্রিশ আয়াত আর সবাই পড়ার চেষ্টা করবেন খুবই ভালো জি তাজাকুল্লাহ খেরান সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আবারও একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের কলের দিকে আসবো আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন জাজাকুমুল্লাহ খের আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের শেষ পর্বে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুন্তকিম 
দর্শক শ্রোতা আমরা দেখে আমাদের সাথে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কলটা সম্ভবত ড্রপ হয়ে গেছে আপনারা আবারও চেষ্টা করেন তো মুফতি সাহেব একটা প্রশ্ন রয়েছিল বিরতির আগে যে একজন কোন প্রশ্ন করেছেন যে একজন মহিলার স্বামী নাই উনার একটা ছেলে ঋণ করে ইটালি গিয়েছে কাম কাজকর্ম নাই এখন এতিম বাচ্চা আছেন ওনাদের কি জাকাত দেওয়া যাবে কিনা বাহ্যিক অবস্থায় তো জাকাত দেওয়া যাবে শুধু একটা প্রশ্ন যে জাকাতের ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখবেন জাকাত আদায় করার জন্য দুইটা শর্ত যাকে দিচ্ছেন যখন দিচ্ছেন মালিক বানিয়ে দেবেন ওই গরিব মানুষ হতে হবে জাকাতের যোগ্য হতে হবে লেস দেন নেসাব নেসাব থেকে কম সম্পদের মালিক হতে হবে নেসাবের পরিমাণ সম্পদ তার হাতে যেন ওই সময় না থাকে যখন আপনি তাকে জাকাত দিচ্ছেন তো নেসাব কি সাড়ে বায়ান্নবরে রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্নবরে রূপার দাম অথবা সোনা রূপা আর টাকা পয়সা প্রয়োজন থেকে বেশি সম্পদ এইগুলো মিলিয়ে যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রোপার দাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা সোনার দাম তিন ভাবে বলবো সাড়ে বায়ান্ন ভরি রোপার দাম অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপার দাম অথবা ছয়শো বারো গ্রাম সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি সিক্স গ্রাম সিলভারের যে মার্কেট ভ্যালিউ রয়েছে বাজার দাম রয়েছে একই কথা তো সেটার যদি কারো কাছে টাকাই পরিমাণ হয় অথবা প্রয়োজন থেকে বেশি সম্পদ আর টাকা পয়সা সোনা রূপা এইসব মিলাইয়াও যদি এই সাড়ে বায়ান্নবরের রূপার দাম হয়ে যায় ছয়শো বারো পয়েন্ট ছত্রিশ গ্রাম সিলভারের বাজার দাম হয়ে যায় আজকালকের হিসাব অনুযায়ী তিনশো পাউন্ড হবে বেশি থেকে বেশি বর্তমান হিসাব অনুযায়ী বলছি বাংলাদেশে হলে হয়তো ত্রিশ হাজার টাকা হবে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা তো যাকে দিচ্ছেন মালিক বানিয়ে সে যেন এই পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয় খালি টাকা তেমন হলে তো মহিলাদের ক্ষেত্রে শুধু একটা প্রশ্ন এসে দেখা দেয় অনেক সময় পুরো ফ্যামিলিটা মারাত্মক রোগ গরিব হয়ে থাকে টাকা নেই খাবার নেই কিন্তু কোনো কোনো মহিলাদের কাছে ধরেন মাত্র দশটা টাকা আছে এটা তো কিছুই না কিন্তু এর সঙ্গে আরও দুই ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার আছে ওইটা তারা হয়তো বিক্রি করছে না ওই দুই ভরি স্বর্ণ স্বর্ণের দাম আর ওই দশ টাকা দুনোটা মিলিয়ে দেখা যায় সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার দামের চেয়েও বেশি রূপার দাম তো অনেক কম সিলভারের দাম অনেক কম এখন এই হিসাবে সে নেসাবের মালিক হয়ে যায় তো তাকে ওই মুহূর্তে দেওয়া যাবে না যখন সে নেসাব থেকে তার সম্পদের পরিমাণটা কমে যাবে তখন সে জাকাতের যোগ্য হয়ে যাবে আর মুস্তাহেক হয়ে যাবে মুস্তাহেক জাকাত হয়ে যাবে জাকাতের যোগ্য হয়ে যাবে তখন এমন মানুষকে জাকাত দিতে আর কোনো অসুবিধা নেই এমত অবস্থায় আপনি সন্তানদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দিতে পারেন সন্তান কখন ধনী বলে বিবেচিত হয় যদি তার বাবা ধনী হয়ে থাকেন মার ধনী হওয়ার কোনো নির্ব মানে এর উপর কোনো প্রশ্ন আসবে না মার কারণে সন্তানকে ধনী বলা যাবে না তো সন্তান যারা আছে তাদের মধ্যে হতে কাউকে মালিক বানিয়ে আপনি দিয়ে দিলেন আর ওই সন্তান সে ফ্যামিলির উপর খরচ করলো ব্যয় করলো সন্তানটা যদি অ্যাটলিস্ট বালক হতে হবে সব বালক হয়ে যেতে হবে মেয়ে যদি হয় তাহলে সে তেরো বছরের হবে আর না হয় ছেলে হলে পনেরো বছরের হবে এই পরিমাণ হয়ে গেলে তখন ঠিক আছে অথবা আপনি ছেলেকে বললেন যে তুমি তো এখন ইটালিতে আছো বা অন্য জায়গায় আছো তোমার কোনো কাজকর্ম নেই অথচ এখনও ঋণি তোমার পক্ষ থেকে তোমাকে আমরা কিছু জাকাত দিলাম তুমি আমাদেরকে এই জাকাতের জন্য রিপ্রেজেন্টেটিভ বানিয়ে দাও প্রতিনিধি বানিয়ে দাও ওকিল বানিয়ে দাও যে তোমার পক্ষ থেকে আমরা এই জাকাতটা ফ্যামিলির উপর খরচ করতে পারি এই পারমিশন যখন সে সে দিয়ে দেবে তখন আপনি ওই মানুষের জন্য যেমন দিনই মাদ্রাসা সময় হয়ে থাকে মহতামিম সাহেব পারমিশন নিয়ে নেন মাদ্রাসার দায়িত্বশীল যিনি গরিব ছাত্রদের পক্ষ থেকে তিনি পারমিশন নিয়ে নেন যে তোমাদের কাজ পক্ষ থেকে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে জাকাতের পয়সা উসল করতে পারি এবং তোমাদের খাতে আমি ব্যয় করতে পারি তোমাদের খাবারের ফান্ডে ইত্যাদিতে তো ছাত্ররা এই পারমিশন লিখিতভাবে দিয়ে দেয় আর ওনারা এটা গ্রহণ করেন এরপর ছাত্রদের উপরই উস্তাদগণ সেটা খরচ করেন ব্যয় করেন তো এইভাবে কোনো একটা কিছু করলে হয়ে যাবে রয়েছে আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা 
থার্ড প্রশ্ন হইল সুন্নত যে নামাজ আমরা পড়ি যেমন ফজরের যে দুই রাহা সুন্নত জোহর চাই রাহাত পরে আগে পিছিয়ে যে সুন্নত গুলা আছে এটা না পড়লে এটা গুণ হইব নি না পড়ও লাগবো छब्द তো এটা থেকে বলছেন যে এটা থেকে কিছু মানুষ এই হ্যালো শব্দ উচ্চারণ করে থাকে তো যারা এটা আমাদেরকে শেখাইছে তারা তো হাই বলে আর আমরা বলি হ্যালো তারা এটা বলে না অনেক সময় তো ঘটনা হলো কি যে কোনো কোনো শব্দ আছে যেটা তার আসল অর্থের অর্থে সেটা ব্যবহৃত আর এখন হয় না এটার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ার কারণে কেউ চিন্তাও করে না বাংলাদেশ থেকে একেবারে যে ইংরেজি জানে না বাংলাও জানে না কোনো অক্ষর জ্ঞান রাখে না এমন আপনার কোনো দাদা আছেন খালু আছেন ফুফু আছেন এমন তো অনেক মহিলারা আছেন দাদি আছেন যারা হয়তো অক্ষর জ্ঞান জানেন না ইংরেজি তো জানা দূরের কথা বাংলাও জানেন না শুদ্ধ ভাষায় লিখতেও পারেন না তো ওনারাও তো হ্যালো বলছেন হ্যালো তো উনি কি এই অর্থ বুঝে করেছেন বা এটা জেনে করেন সুতরাং এই অর্থ আর এখন নেই যে অর্থ অর্থ মানে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে অর্থের মধ্যে শব্দটাকে ব্যবহার করে যে অর্থে শব্দটাকে ব্যবহার করে না জায়জ বলার একটা কারণ তৈরি করা যেতে পারত সেই কারণটা এখানে রিয়েলি কিন্তু বিদ্যমান নেই মানুষ এই অর্থে হ্যালো শব্দটি কখনো ব্যবহার করে না তো কখনো ব্যবহার করে না কেউ করে না রিসেন্টলি এটা কেউ কেউ বের করেছেন জানার চেষ্টা করেছেন এমনিতে যদি কেউ জানার কারণে যদি এখন খারাপ লাগে আর যদি আসসালাম আলাইকুম বলেন ভালো আছেন এরকম বলেন হ্যালো শব্দ ব্যবহার করেন না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যারা করেন বেশিরভাগ মানুষ করেন তাদেরকে আপনি খারাপ বলতে পারবেন না তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবেন না তাদের ব্যাপারে বলতে পারবেন না যে এটা নিষিদ্ধ শব্দ এই অর্থে যেহেতু ব্যবহৃত হয় না কেউ কারো নিয়তের মধ্যেও এই অর্থ নেই সুতরাং এটা জায়জ আছে হ্যালো বলার মধ্যে না জায়জ হওয়ার কোনো কারণ নেই না জায়জ হওয়ার কোনো অর্থ সমাজের মধ্যে কোনো শব্দের ব্যাপকভাবে এই অর্থ পরিচিত নয় এবং জেনে শুনে এই অর্থ খারাপ কোনো অর্থ জেনে কেউ এই শব্দটা ব্যবহার করছে না সুতরাং ঠিক আছে ব্যবহার করাটা মূলত ইটস সেলফ জায়জ আছে হ্যাঁ আপনি যদি ভালো লাগে না অন্য শব্দ ব্যবহার করেন করেন কিন্তু সারা বিশ্ব করছে কোটি কোটি মুসলমান করছে এই মুহূর্তে এটা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নেই ব্যবহার করতেন মাটির ব্যবহার করতেন আল্লাহ নবী সাল্লাম ডিলা খুলক ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করতেন আর এরপর গিয়ে উনি মাটি দিয়ে আবার হাত ও দৌত করতেন ইস্তেঞ্জার জায়গাটাও মুছতেন এই সুতরাং ইটস সেলফ জায়জ কিন্তু আমাদের স্যানিটারি ল্যাট্রিন যেগুলো আছে ডাব্লিউ সি বলেন আর আরেকটা কি একটা হলো ডাব্লিউ সি আর আরেকটা হলো কমোড তো কমোড সিস্টেম বলেন আর ডাব্লিউ সি সিস্টেম বলেন এই দোনোটাতে যদি আপনি ডেলা খোলুক ব্যবহার করা আরম্ভ করে দেন তাহলে লাইন বন্ধ হয়ে যাবে জাম হয়ে যাবে এই জন্য এটা ঠিক নয় এর পরিবর্তে টিসু ব্যবহার টিসু পেপার ব্যবহার করবেন যেটা প্রচলিত আছে এখানে যদি এসে মাটি ব্যবহার করা আরম্ভ করে দেন তাহলে লাইন বন্ধ হয়ে যাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিঘ্নিত হবে এই জন্য ওলামায় কারাম বলছেন এই টিস্যুটাও ওই কলখের স্থানে হবে হ্যাঁ সেটা ভিন্ন কথা যে যদি আপনি সাইন্টিফিকলি দেখেন তাহলে মাটির মধ্যে সেই শক্তি আল্লাহ তালা রেখেছেন ভাইরাস নষ্ট করার মতো কিন্তু ভাইরাস নষ্ট করতে গিয়ে ভাইরাস অন্যভাবে নষ্ট করে ফেলবেন মাটি ব্যবহার এখন করার সুযোগ নেই যেহেতু লেট্রিনের পুরো ওয়ার্ল্ডের সিস্টেম এখন চেঞ্জ করতে হবে আবার জঙ্গলের সিস্টেমে আমাদেরকে যেতে হবে যেখানে এই মাটি ব্যবহার করলে পরে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু সেটা এখন নেই বিধায় 
এখন আমাদের বর্তমান ঘরের বাথরুমগুলোতে টয়লেটগুলোতে আমরা যেন এই মাটি জাতীয় কোনো ডেলা খোলক ব্যবহার না করি কিন্তু আমরা যাতে টিস্যু পেপার ব্যবহার করি এসব জাকাল্লাহ খাইরান উনার একটা প্রশ্ন যে ফজর জোহর এবং এই যে নামাজের সুন্নতগুলো না পড়লে গুনাহ হবে কি আমি বলেছি কিছুক্ষণ আগে যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 12 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা আর বাকিগুলো সুন্নতে গায়র মুআক্কাদা বা নাফল তো সুন্নতে গায়র মুআক্কাদা গুলো না পড়লে কোনো গুনাহ নেই পড়লে সওয়াব না পড়লে গুনাহ নেই নাফল তো অপশনাল নাফলের অর্থই অপশনাল আর সুন্নতে মুআক্কাদা গুলি এমন ফরজ বা সুন্নতের ওয়াজিবের অতিরিক্ত আমল যেটা ফরজ তো নয় ওয়াজিব তো নয় না পড়লে কাজাও নেই কিন্তু সেগুলো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পড়েছেন বিদায় আমরাও নিয়মিত পড়ব মাঝে মধ্যে আমরা ছাড়ব উলামায়ে کرام এই ব্যাপারে হুকুম লিখেছেন যে শাস্তির নিশ্চিত কোনো বিধান নেই তবে শাস্তি হওয়ার একটু দমক এবং ভয় রয়েছে এই কথাটুকু অন্তত দলিলের আলোকে বলেছেন আসলে আল্লাহর নবীর আমল থেকে বিভিন্ন আমলের শরীয়ি অবস্থান প্লেস ইন ইসলাম সেটা নির্ণয় করা হয়েছে নির্ধারণ করা হয়েছে এখন মনে করেন ফরজ নয় ওয়াজিব নয় ফরজ নয় ওয়াজিব নয় এখন সেটা আবার সাধারণ নফল থেকে আরেকটু বেশি আবার ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে মাঝে মধ্যে কিছু শব্দ এসেছে শক্ত শব্দ এসেছে জি তো তাকিদ করা হয়েছে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতকে বলা হয়েছে কাল ওয়াজিব যদিও সুন্নাত কিন্তু এটা ওয়াজিবের মত প্রায় আর যদি এটা নিয়মিত সব সময় কেউ ছাড়তে চায় তাহলে কোন কোন হাদিস দ্বারা একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে کرام এটা উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহর নবীর শাফাআত नसीব হবে না যদি সুন্নাত সুন্নাত হলো নবীর তরিকা আমি যদি পার্মানেন্টলি ছেড়ে দেই স্থায়ীভাবে সুন্নাতে মুআক্কাদাগুলো ছেড়ে দেন তাহলে নবীজির खास শাফাআত যেটা উম্মতের জন্য হবে সেটা থেকে বঞ্চিত থাকার ভয় রয়েছে তো মুফতি সাহেব নবী এই সুন্নতি মুআক্কাদার নামাজগুলো যদি আবার বলে দেন আমার মনে হয় ভালো হবে সুন্নতি মুআক্কাদা আসলে 12 রাকাত ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত হলো সুন্নতি মুআক্কাদা ফজরের ফরজ দুই রাকাত পড়ার আগের দুই রাকাত হলো সুন্নতি মুআক্কাদা জোহরের নামাজের চার রাকাত ফরজ রয়েছে কিন্তু এই ফরজ পড়ার আগে শুরুতে চার রাকাত সুন্নতি মুআক্কাদা আর চার রাকাত ফরজ পড়া পড়ার পর 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 দুই রাকাত জোহরের সুন্নতি মুআক্কাদা তো এই হলো চার আর দুই ছয় আর ফজরের দুই হলো আট আর আসরের আগে যে চার রাকাত এটা সুন্নতি মুআক্কাদা নয় এটা সুন্নতে গায়ের মুআক্কাদা পড়লে সওয়াব না পড়লে কোনো অসুবিধা নেই আর মাগরিবের ফরজ তিন রাকাত এর পর পর দুই রাকাত হলো সুন্নতি মুআক্কাদা আর এশার আগের চার রাকাত সুন্নতি মুআক্কাদা নয় বরং আসর এশার ফরজের পরে মাত্র দুই রাকাত সেটা হলো সুন্নতি মুআক্কাদা এই বারো রাকাত হলো সুন্নতি মুআক্কাদা বাকিগুলো সুন্নতি মুআক্কাদা হয় জাযাকাল্লাহু খাইরান আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার প্রশ্ন জি মুফতি সাহেব কাছে একটা क्वेश्चन আছে লাগে যাকাত লইয়া জি হোক আছে আমরা যদি আমার যে যাকাত তো টাকাটা হয় আর কি প্রতি বছর সেটা আমি আমার যে কিছু পরিবার তৃষণ আছে তারে আমি তারে চেষ্টা করি আর কি আমি মানে একটা কর্মসংস্থান লাগে তারে একটা চেষ্টা করে কিছু করার লাগে আর কি তো এই বছরে আমি যাকাত আমি দিলেছি এখন থেকে তো আর একজন একটা ডিমান্ড আইছে আর কি তারে একটা কর্মসংস্থান লাগে আমি কিছু হেল্প চাই জন্য আমার কাছে তো আমি চিন্তা করতাম যে আমি যদি আমার নেক্সট ইয়ারও যাকাত আছে এটা অ্যাডভান্স আমি পে করতাম ফর মনি জাস্ট খালি একটু জানার লাগে আর কি আমি করতাম না বাট আচ্ছা আপনি কর্মসংস্থান লাগি যে দান করেন আমি শুধু জানতাম চাই মু কর্মসংস্থানের ধরনটা কি তা একটু কইবানি কর্মসংস্থান ধরনের লোকে যেমন আমরা গ্রামে যে আছে তারা হয়তো দুটো গরু কিনে আমি তারার দেই বা দেখা যায় যে আমি হয়তো এক কেয়ার জায়গা তারার আমি বর্গালয়া দেরাম বা দেখা যায় যে এখন আমি শুরু একটা দোকান দিছি ওলা খানা কি এখন আমি শুরু বিয়াসনার তারে আমার পরি পাইরে বিয়াও করা দিছি দেখা তো দেখা দিয়া এটা অবশ্য ওলা খান তার মানে বিয়া করা কোন তো ঠিক আছে না তার বয়স হয়ে হই গিয়েছিল গিয়া তো আমি এখন ঠিক আছে আপনি দেখো কা আচ্ছা আমি আমি একটা এটা জিনিস কইমু জমিনের ব্যাপারে যে বর্গাজ একটা এটা তো আপনি ওই মানুষের সরাসরি মালিক বানাইয়া দিতে হইব এবং তারে পরামর্শ অগ্রিম দিবা আর হে যাতে নিজে গিয়া এই বর্গাটা লয় অথবা এটা তাই নই আমি তো লন্ডন থেকে ফাটা আপনি তাই নই করতে আমি তান্দে দিলাই টেখা যা চাপ টেখা দিলাইবা তো সব থেকে বেস্ট ওয়ে ওইলো গিয়া টেখা মালিক বানাইয়া দেওয়া তাই যেটাও করেন আগ থেকে আপনি অ্যাডভাইস দিবা গুড অ্যাডভাইস দিবা একটা ব্যবস্থা সামনে আনিয়া দিবা আর টেখারে মূল মূল তো তান সেটা মালিক বানাইয়া দেওয়া এটা হইলো কি বেস্ট ওয়ে আর দুই নম্বর হইলো অগ্রিম যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে অগ্রিম যাকাত দেওয়া জায়েজ আছে কিন্তু যাকাতের হিসাব এবং ক্যালকুলেশন আপনি প্রত্যেক বছর যেদিন আরবি মাস অনুযায়ী চন্দ্র মাস অনুযায়ী যেদিন আপনার যাকাতের বছর পুরা হইব 
او دین افنه حساب خوربا یار بده افنه بالانس برابر خوربا تو بالانس برابر خوربا من اگر گله دخبا کاونت خوری از همه اگه خودو اسلام اره خونه مر خوم نه بشی جی اینو افنه ٹھیک کربا আশা করি کلیয়ার হইছে আশা করি উত্তর کلیয়ার হইছে আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম جی السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ جی بہن اپنا پرسنو جی ہمارا سب پرسنو ہے سیر آمی 2013 جولائی تک یعنی خان کلو مکی اور ہمارا سورہ ترہ کلی دو مائی ہمارا چیخاوی سے جو کا اوہن پرزن دو ٹیکاوی سے بارو بارو تیرو آجار پاہم प्रश्न <laughs> अपने फोन रखी देखो इनशाला उत्तर देवर चेस्ट देखी पूर्ववर्ती लेने के असलकुम जी असलकुम जी अब तो जरूर हो प्लीज असलकुम वालेकुम असलम वरहमतुल्ला जी बोन अपना प्रश्न जी अपना प्रश्न बोलें बुक मध्य आ फले कुरान शरीफ प्रश्न बारो थे बारो तेर हजार पाउंड जमा आर बेशी टाका पैसा नहीं ये रुपयों की जखाद दी तो हो बे एक तो विशेष उद्देश्य थी नहीं ये टाका टा जमा करें चंन ये पाउंड्स जमा करें चंन देखें उद्देश्य अपना जाई होग शुद्ध अपना रुपयों जे रीन टा आधाय करा वाजिब होए गए चे तात्कोनिक आधाय जुग गुठाई पेर जश मुस्तोरीन मानी थाड़ा प्रथम बार दाम सिक्स हंड्रेड एंड ट्रामा जाए मालिक हलन सर्वनिम्न मालिक हलन आगामी बच्चर मुहर्रम मास पंद्रह तारीख फर एक्साम्पल उदाहरण दिखी एक्साम्पल दिखी जीवन प्रथम बार मालिक 
खरचना गरीब असहाय मानुष्ठ कर मात्र आई पाउंड तुम्हें दीते साढ़े सतानबी पाउंड नाइनटीवन मालिक तुम निजे तो इटा की जुलुम हलो आचे एक्शो पाउंड इजन नहीं तो अल्लाह ताला बोलते हैं मतलब आड़े पाउंड दाओ और शाड़े शातान नब्बे पाउंड तुम्हें निजे रखो तुम्हार कछे वो माँ रब्बू का बिज़ल्ला मिल्ले लाबील मानुष मने करे जा अमी इटा एक तो उद्देश्य नहीं रखते इटा क्यों अमर इटा ते क्यों अमर के जकात आर बाकी टक्कर मैनेज करते पार बनना। जी जैसा कि अल्लाह करन, हमारे हाथे मुफ्ती से समस्या में भी सीना ही। उन्हें बोले सन एक टा प्रश्न जी यासिन सुरा पोरे लाश के फोड़ दवा जाबे की ना। देखिए न इधर कुनो कोता नहीं, ये कोता डा बित्ती हीन। लाशेर ऊपर आर फोकी देवन, लाशेर ऊपर फोड़ सुरा यासीन एर मुद्दे अल्लाह ताला ऐतो स्पेशियलिटी रखे चेन ऐतो एक्शन रखे चेन आर एर ऐतो विशेष तो एवं फजीलत रहे चे स्पेशियलिटी रहे चे जे मृत्युर जंत्रों ना जेटा के सक्रात बोली हमरा सक्रात एर कोष्टो शिटा लागो भोय जाए शिटा दूर होय जाए शिटा कम होय जाए तो ये जन्नो मृत्युर जंत्रों � एक तरफ है तो हो बेर मारा जो और पौर एक और मुर्दा के फूदवार को था इटा ठीक ना क्यों करे फल ले शेठा रूपर किचु करते हो बेना बस इटा अमादर जोन में प्रूफ ना प्रमाणित होना जी जैसा कल्ला वो खैरन उन अलग टा पुष्टो यासिन सुरा ये रकम सुरा वजीफा है पढ़ा पढ़ ले कि कुरान कुराने करी मेर सुमो वजीफा बाव नैनो किताबे पढ़ ले कुरान शरीफ़ फिर शमान स्वाब पाबे इन्शाअल्लाह जो दी देखे देखे पढ़े न कारण कुरान शरीफ़ ते के पढ़ते हो बे एमन कुनो आवश्यकियो था बद्दो था मुलोक को था नहीं तो बे एक टक होता शुद्ध मैं बोल बो जब पुरो कुरान शरीफ़ रोये चे शेगुलो पढ़ार जोन नशुबी दर्ते छोटो एक टा बुक लेट बा छोटो एक टा किताब अम्रा आराकलाम शुद्ध यासिन सुरा पढ़ार शुबी दर्ते इटे ठीक आचे शंपुन्नो पढ़ेन कोनो भालो कोता किन्तु शुद्ध इधर ने वजीफार मुद्दे जीवन शेष होए गलो आर फुल कुरान शरीफ कंप्लीट कुरान शरीफेर शंके जे गोन ताहले शेठा शंकुदन जुगु एक टा विषय कुरान शरीफ़ फिर तिलावत रो बार शुगरे तुलते हो बे शुभिदार जन्नो अन्नो किताबे बा नो जीफ़र मुद्दे निर्बर जुगु जीफ़ा जो दी होए आर शिक्षण जो दी सुरे यासीन लिखा था के आर जो दी पढ़ेन कोनो अशुभिदा नहीं कुरान एर मतुई सो आप पावेन इन्शाअल्लाह जज़ाक धन्यवाद जानिए आजकल मत एखे ही विदाय निचि आशा करी आगामी कल आबारों देखा हो भलो थक सुस्थ थकुम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकत पूर्वे अशिकार जेखने तक बे देख बे शुद्धता नियमा